Şimdi ne diyorlarmış o sıcak para sahipleri Türkiye'ye o tekrar gelebilmek için dolar TL'nin 33 lira civarında olmasını bekliyorlarmış. Faizlerin asgari yüzde 45'lere yani politika faizinin yüzde 45'lere ulaşmasını enflasyonda kalıcı düşüş eğilimini görmek istiyorlarmış. 10 yıl vadeli Türk hazinesinin tahvil faizlerinin de 35,7 seviyesinde olmasını istiyorlarmış ki bu şartlar yan yana gelirse Türkiye'ye döviz girişi, sıcak döviz girişini sağlarız. Kulis bilgisi bu. Mutlak bir şart gibi filan değil. Yani Barış Soylar, Zaten bu o, haberlerle beraber Türkiye'ye dolar geliyor, döviz geliyor diye de e, bir manşet ortamı da oldu. Yani dolar gelecek. O, hayır onun sebebi başka onu söyleyeceğim şimdi Ferit. Onu Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Söylemesiyle birlikte bugün Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bir duyuru sebebiyle döviz geliyor sevincini hep birlikte boğuldular. Neymiş onun sebebi de? Döviz cinsi sukuk ihraç edecekmişiz. Seçilen, aracı kılınan, yetki verilen finans kuruluşlarından anlaşıldığı üzere körfezden körfezde bir e, döviz cinsi sukuk ihraç edeceğiz. Yani Eurobond dediğimiz yani borçlanma tahvili dediğimiz bir şeyi yapacağız ama biliyorsun ki körfeze, e, körfezden borçlandığımız zaman bunun adına faiz demiyoruz, sukuk kirası diyoruz. Bir de CDS'lerimiz son bir haftadır neyse ki 367'lere düştü, 400'ün altına geldi diye yine seviniyoruz. Vaktiyle bizim... Yine bu hükümet zamanında CDS puanımız 140'lardaydı, 120'lerdeydi. Şu an 367'ye düştü diye de seviniyoruz. O döviz geliyor sevincinin sebebi Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın internet sitesindeki yap, yapılan duyuru sebebiyle. Emirates Capital'e, HSBC'ye, JP Morgan'a, Kuwait Finance House'a ve QM bir kapitale yetki verilmiş. Bunlar körfezde faaliyet gösteren, körfez parasıyla faaliyet gösteren finans kuruluşları farkındaysanız. Belli ki oradan bir sukuk ihraç edeceğiz. Faizinin adına da kira bedeli diyeceğiz. Bakalım körfezdeki Arap dostlarımız veya o fonlar Türkiye'nin CDS puanını 367'ye indi diye Bizim faiz oranımızı veya kira oranımızı, yanlış da söylemeyin kira oranımızı dokuz buçukların altına acaba düşürürler mi? Acaba bizim bu çıkardığımız sukuk ihracına ne kadar talep gösterirler? Bu yolla Türk hazinesine ve oradan da Merkez Bankası'na aktarılacak rezervleri destekleyecek ne kadarlık bir döviz girişi olur? Hikaye bundan ibaret. Anlatabildim mi? Ben tahminimi söylüyorum 5 milyar dolar civarında bir sukuk ihracıyla 15-20 güne kadar maksimum öyledir bu işler. Böyle bir paranın gelip gelmeyeceğini görmüş oluruz ama düşünebiliyor musun? Türkiye kayıt dışı milli geliri 1 trilyon dolar olan OECD ve Dünya Bankası'nın kriterlerine göre de %36 civarında da kayıt dışı bir ekonomiye sahip bulunan yani Kayıt dışı ve kayıt dışı 1 trilyon 360 milyar dolarlık bir ekonomimiz var diye övünmemiz lazım, övünüyoruz da. Ama 5 milyar dolar e, sukuk ihracından para gelir mi gelmez mi bu bir sevince yol açar mı diye burada oturup gevezelik yapabiliyoruz yani. Bu, bu haberleri, bu olayları ayrı bir yere koyuyoruz ama realite işin gerçeği dış ticaret verileri... E, Dolar TL kurumunun geleceğiyle ilgili en önemli verilerden bir tanesidir. Evet aylık bazda bir gerileme olduğunu gördük ama yıllığa bakmamız gerekiyor ki ona göre de e, Türk lirasının gidişatını e, döviz karşısında anlayabiliriz. Sevgili kardeşim benim, Ocak-Ekim arasındaki dış ticaret açığımız 
94 milyar dolar olmuş. Aylık dış ticaret açığı Eylül'de 5.8'e, Ekim'de de 6.7 milyar dolara düştü diye de bayram ediyoruz. Evet, bugün böyle olumlu haberler yapıldı o konuyla ilgili. Böyle, böyle bayram ediyoruz. Aç, açığımız düşüyor diye e, olumlu haberler yapıldı. Bu konjektürel olduğunu söyleyeyim bunun. Yine daha iki ay önce, iki ay değil, e, orta vadeli planı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı tarihe herkes gazete, şeye, gazetelere bir Google'a girsin herkes sorsun. Cevdet Yılmaz'ın orta vadeli planda yani ne demek Eylül'de açıklanan planda yıl sonundaki dış ticaret açığını 112 milyar dolar öngörmüşlerdi. Bu kardeşin ta yılın başından itibaren bizim dış ticaret açığımız 115-120 milyar dolar arasında olacak diye defalarca tekrar ettim durdum. Bir ay önce açıklanan hedefleri bile tutturamayacaklar göreceksin. Yani öyle bir ekonomi yönetiminiz var ki işte o çağdaş menkıbelere mi inanıyorlar, şehir efsaneleri mi, bilimsel yöntemleri mi takip ediyorlar, analizlerini doğru mu yapıyorlar bilmiyorum ama daha bir ay önce yaptıkları tahmini iki ay sonra hep birlikte yanıldıklarını göreceğiz. Herkese buradan imzamı atıyorum. 115 milyar dolarla 120 milyar dolar arasında yıllık dış ticaret açığımız olacak bu yılın sonunda. E şimdi 115-120 milyar dolar dış ticaret açık açığı, kısa vadeli dış borçların 210 milyar dolar. Ben söylemiyorum, onu da Merkez Bankası'nın sayfasına herkes girip bakabilir. Herkes bakabilir. 478 milyar dolarlık toplam dış borç, cari açığın turizm gelirleri, diğer gelirleri saysak bile 50 milyar doların altına düşmeyecek. E bu durumda Google'da birileri demiş ki TL dolar 24'e düştü veya düşecek. Bizim döviz kırılganlığımız başımızın belası olarak sadece bugün değil yaklaşık 150 yıldan beri yani Osmanlı'nın borçlanma hikayesinden itibaren dış paraya ihtiyacımız olduğu tarihten itibaren döviz kırılganlığı başımızın belasıdır. Zaman zaman yine bizim bizden kaynaklanan, bizim hikmetimizden kaynaklanan sebeplerle değil. Dünyada döviz bolluğu olduğu zaman yani helikopter parayla o büyük merkez bankaları faizleri 0.25'lere indirdiklerinde kendi finansal piyasalarını ve vatandaşlarını paraya boğduklarında o paraların bir kısmı daha iyi fırsatları değerlendirmek için bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara geldiğinde döviz kırılganlığını o yıllar sanki halletmişiz gibi görünür. Mesela açıklandı. Merkez Bankası, Merkez Bankası dedi ki TL'nin reel efektif döviz kuru geçen aya göre 0,44 arttı. Yani Türk liramız 0,44 oranında geçen aya göre döviz sepetine karşı değer kazanmış. Az önce saydığım sebeplerle yani 2010, 2011, 12, 13'lü o yıllarda TL'nin reel efektif döviz kuru karşılığı 113'lü endeks değerlerine, 131'li endeks değerlerine çıkmıştı. Bak bugün nerede? Bugün 55,90. Eylül'de neymiş? 55,46'ymış. 0,46'lık artış sebebiyle bugün gazeteler neredeyse bayram ediyordu. Reel efektif döviz kurumuz 0,44 oranında arttı diye. Gördüğün üzere bunlar reel bilimsel veriler. Peki 2013'te TL'nin döviz sepetine karşı Endeks değeri 132 iken bugün 55'li 50'li seviyelere niye geldi? Yani 2013'te Türk ekonomisi bütün o sepette bulunan döviz sahibi bütün ülkelere karşı harikalar yaratacak büyük atılımlar mı yapmıştı da TL'nin değeri o tarihlerde artmıştı? Hayır kardeşim o tarihlerde sadece Türkiye'ye giren şu an Fellik fellik kapı kapı döviz arıyoruz ya. 
o tarihlerde Türkiye'ye sıcak para olarak tahvillere ve borsaya ve özel sektör tahvillerine, özel şirketlerin tahvillerine gelen para miktarı tam 183 milyar dolardı. Şimdi bugün öyle bir para yok. Söyleyeyim sana ne olduğunu. Bugün 76 milyar dolardı o tarihte Türk hazinesinin tahvillerinin yabancıların satın aldığı miktar. Şu an 1 milyar doların altında. Bak 76 milyar 1 milyar dolar. Borsadaki Türk borsasının %68'i yabancılardaydı. Yani Türk borsasındaki hisselere yabancılar para getirmişlerdi. Bütün bunları topladığımızda sıcak para dediğimiz Türk TL varlıklara giren para, yatırım yapan para 183 milyar dolardı. Şu an Türk borsasında %68'den 29'lara düştü yabancıların payı. Onlar da zaten takasla uzun süredir beklettikleri yabancı olup olmadığını da tam bilmediğimiz bir oran. Türk tahvillerindeki döviz cinsi yabancıların payı ise 1 milyar doların altında. 